ሰላም ጥሪ አስልን ተመልካቾቻችን ይሄ ነፃውይት ነው ነፃውይት በኢትዮጵያ ወክታዊ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተወክራል ለዛሬ አንድ ግዳጅ ይላችሁ ቅርብ ያለው እንግዲህ ዳይ ጋዜጠኛ ሲሳያ ገራ ይባላል ሲሳይን ኮንደራ አመጣ እንኳን ቆኝ ሲዩ በጣም ሰከናል ያው ጋዜጠኛ እና በዛ ላይ ደሞ አንድ የፖለቲካ ተንታኝ የሚል ማርክ ምንጀምር ምን ይመስላል አሁን የፖለቲካ ተንታኝ አይደለም ጋዜጠኛ ነኝ ከዛው ጫ ያለው ነገር አይመለከተኝም እሺ በጋዜጠኝነት ያው ሁላችንም እናቀናው በጣም ጥልቅ የሆኑ ሀሳቦችን ትንተኔዎችን በተለይ እሳት ላይ ሲሰጥ እናቃለን ግን ለኔ እንደ ፖለቲካ ተንታኝ ብያልኩ በአንደነት የሐሳ መንገድ በሚለው አንድ ሳምንታይ ፕሮግራም ላይ ጥልቅና በመክንያት ላይ ተመሰረቱ ትንታኞችን ስሰጥ እናስተውላለን እዛ ላይ ያ ኦፍ ኮርስ የፕሮግራሙ ስም በብርስም ነው ተጠቀመው ገብረ ጻዲቅ አበራ ይላልና እሱ እንግዲህ ወይ ለገብረ ጻዲቅ አበራ እንደስተው የፖለቲካ ተንታኝነት ይብለው አሁን እዛ ላይ እንግዲህ ገብረ ጻዲቅ አበራ ኔ ገብረ ጻዲቅ አበራ የሚል ጽሁፍ ማለት እዚህ ጽፍሷለን ያንን ነው ማለት ስለዚህ ከገብረ ጻዲቅ አበራ ጽሁፍ ጋር እኔ ከተማ የገናኘኝ ነገር የለም እኔ እዛ ላይ በዚህ ሳይነት ያደለም እንትምለው ሲሳይ በዚህ ሳይነት የሚጽፍ ሆነ ሲሳይ ብሎ ይጽፋል የግብረ ጻዲቅ አበራ ነው ስለዚህ ከግብረ ጻዲቅ አበራ ጋር በተያዘ እንዳንባቢ ብቻ ቦሰር ነው ጥሩ የሚሆነው መልካም እሺ እሺ የግብረ ጻዲቅ አበራ ሐሳብ እንደ መነሻ አርገን ከዛ አንጻር ያለን ሐሳብ እንድትገልጽ ሊል ጠይቀ የሐሳብ መንገድ አፕሪል 30 2008 ላይ ባንድ ቦታ ፕሮግራም ላይ እንዲላ ህዋቶች የተጥቅጥግል ለመጀመር የሚያስችል አሳማኝ ሆነ ምክንያት አልነበራቸው ከዛ ይልቅ ጥላቻን አመቀው ክፋትን ሰንቀው ነው ወደ ደብዲት ክቡ ይችላል ነገር ግን እንደ ይቀርሙ የህዋት መስራች ዶክተር አረጋይ በርሄን የተመለከቱ እንደነሱ ያሉ ሰዎች የሚሉት ህዋት የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብትና ፈታይ ተቀምነት ለማረጋጋት ወደ ጫካ እንደገባ ይናገራሉ ከዚህ አንጻር ይሄን ዴታ ያወለ አሁን እንግዲህ ምን አልባት እኔ ያንን ሐሳብ ለመጋራትም በተለይ በዚህ ወገብረ ጻዲቅ በኩል የተነሳውን ለግሌ በመጋራው ነገር ነው ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት መጥቷል የንጉሱ ስርዓት ተወግዷል አሁን ስልጣን ላይ በወቅቱ ስልጣን ላይ መጣው የደርግ መንግስት አፋኝ ይሁን ዲሞክራሲያዊ ቀጣይ ሂደቱ ምን እንደሆነ እንኳን በወል በወል ያለየበት ሰዓት ነው በዛ ሂደት ውስጥ እና ያፓን በተወሰነ ደረጃ ሂደት ውስጥ ነበሩ ከዛ በተለይ ደግሞ መስሶም በዋናነት የሚሳተፍበት ነበር ግን ቲፒኤልፎች ወዲያ ሆኑ አብዮቱ እንደፈነዳ እንግዲህ ንጉሱ የወረዱት በየካቲት 67 ነው የካቲቱ 67 እነሱም በዛው አመት ተበልው ወደ ጫካ ላይ ገቡትና ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል የንጉሱ ስርዓት ተወግዷል ስለዚህ ንጉሱ ስርዓት ከተወገደ በኋላ ያለው መንግስት ወዴት እንደሚሄድ አቅጣጫውን በውል ባለየበት አፋኝ ሁን ዲሞክራሲያዊ ወይ ደግሞ ህዝባዊ ሆን ሌላ በውል ባልተለየበት ሁኔታ ውስጥ ተሰብስበ ወደ ጫካ ስትሄድ ለትግራይ ህዝብ ሀርነት ለማምጣት የሚለው ነገር በኢትዮጵያ ጥላ ስር ነው የሚለውን ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው በኢትዮጵያ ጥላ ስርም ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችን መኩል ሆነን የምና ምናልሙ ስራት እንዲመጣ ነው ወይስ ብዙ ጊዜ ከቲፒኤልኤፍ ሰዎች በተለያየ መንገድ ምንረዳው ነገር አለ ከአጼ ዮሐንስ ወደ አጼ ቤሊክ የመጣው ዙፋን ለማስመለስ የሚመስሉ ነገሮች ይችላሉ በዛ አንጻር ሊሆን እንደሚችልም በተለያየ መንገድ ይሄ መጥቶበት መንገድ ስንገመግብ እንደዛ አይነት አይዮና ባፍላው ወጣታቸው በግሌም አሁንም ቢሆን ጥያቄ ውስጥ ማስቀበሉ ምናልባት አንዳንዶች እንደሚያነሱት እኔም በግሌ ምጋራው አንድ ነገር አለ የህዋት በመነሻ ሲነሳ እንደነ ኦነክ እንዲሁም የትግራይ ማን የኤርትራ ነፃውጪ ወይም ደግሞ የሶማሊ ነፃውጪ አይነት የነዛ ማውጣት የኩልነት የዲሞክራሲ ጥያቄ ይዞ መነሻ አርጎ እንደወጣ አስሁን ማድረግ ይችላል ያን መገመት ይችላል ሆኖም ግን ህዋት መስረታዊ አካሄዱን የሳተው በተለይ 1977 ላይ በእኛ ቆጣጥር ወይ ፍርንጆች 1984 አካባቢ የህዋት ዋና መስራቾች የሆኑት እንደነ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ግዴ ዘራጽዮን ያሉና ሌሎች አራቱ ድጅቱን ለቆ እንዲወጡና የነአ አቶ መለስ ዜናዊና የነ ስባሃት ነጋ ወደ ስልጣን መምጣት ከዛ ጋር ታይዞ ደሞ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች የነዚህ አቶ መለስ ዜናዊና የስባሃት ነጋ ስልጣኑ መቆጣጠሩ እንደ ችግር ነው ብሎ የሚያነሱት ነገር አለ ለዚህ ደግሞ አንድ አንተ ራስህ ሰዓት ላይ ቃለ ምልልስ ያረክላችሁ አንዴ ህዋት መስራች ታጋይ ነበር ብሎ ሰም እንደማሳየል ትቀስል ሳቸው የሚሉት በትረያቱ መለስ ዜናዊ ያስተላደግ ችግር ያለባቸው በቤተሰብም ደረጃ የባንዳ ቤተሰብ ናቸው የስነቡና ጫና ያለባቸው እነዚህ እሱ ብቻ አይደለም ያ መላቱ መለዚናዊ ቀኝ ጃ አንብባቶ በርከሰ መሆኑን በታይ አብዲ ኢሌንም ጅምር በታይ 
የስለነቦና ያድ ሳይደክ ችግር ያለባች ወሰን ሰዎች ስልጣን ይዘው ይሄን ሀገር የሚጠሩ እንግዲህ የሚመሩትን ህዝብ የሚጠሉ ሆኖ የተገኘው ይመስላል ነው እንግዲህ እንትሉ ራሱ ያው የመፍት ጥያቄ አንስተው ሄዱ የሚለውንም ነገር የመፍት ጥያቄ እንደዛ አድርገን እንወሰደው የመፍት ጥያቄም አላነሱም ብሎ መደምደም ያስቸግራል ግን በዛ መውጣት በሚገባቸው ሰዓት ነው የወጡት ወይንስ ነገሮችን አይተው መርመሮ መውጣት ነበርባቸው እሱ ለነሰ እንሱ ሊያነጋግር ይችላል ግን ከዛ በላይ እኔ በግልጽ እኮ በየትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት የሚል ማኒፌስቶ ይጻፉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ከመነሻውም ቢሆን በችግር የተሞላ መሆኑን ምንም መጠያቂያስ ማስገባት ያስፈልግና የትግራይ ሪፐብሊክ መመስረቱ ይቀርታል አቋርጠና እሱ ራሱ ችግር ነው የትግራይ የትግራይ ሪፐብሊክ ያው የኢትዮጵያን እንደ ሀገር ባለመቀበል ራስዋ ትግራይ ራስዋ ነጭ አለ ይሄ መንግስትን ሀገር መሆን አለበት ብለው ከተነሱ እሱ ችግር ነው ምንም ጥያቄ የለም ለም ችግር ይሆናል ምክንያቱም ኤርትራ ለመገንጠል ይሞክራል የሶማሌ ኦነግም ደዛ ያኔ አንድምት ያለው ግስቀስ ሲያርጉ ነበር ለትግራይ ሲሆን ምን ችግር ያረጋል አሁን እንግዲህ ምን አልባት ኤርትራ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ኤርትራ ወይን የሚያነሱት ነገር አለ በቅኝ በጣሊያን ቅኝ ግዛ ስር ከዛም በኋላ በእንግሊዝ ሞግዚት አስተዳደር ስር የቆዩባቸው ወደ 60 የሚቆጠሩ አመታት እነሱ በማንሳት በዛን ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ አካል አልነበርንም ነው የኢትዮጵያ አካል ወደ ሞን ስንሄድ በፌዴሬሽን ነበር ያንን ፌዴሬሽን ንጉሱ አፍርሰውታል የመጀመሪያው ጥያቄ ፌዴሬሽኑ መፍረስ አልነበረበት ነው በኋላ ላይ ደግሞ ከዛ አልፎ እንግዲህ የነጻነት ጥያቄ ያነሱ ሄዱበት ሁኔታ ነው በትግራይ በኩል ስትመጣ የኢትዮጵያነት መሰረቱ በዛ እንደሆነ ምን ጥያቄውስ ሚገባ ነገር አይደለም የትግራይ ህዝብም በኢትዮጵያነቱ ላይ ተደራርቦም ጥያቄ ማንስቶ አያቀም የበብትና የነጻነት ትግል መደረጉ ክፋት የለበትም ከዛ አልፎ ግን የትግራይን እንደ ሀገር ለማቆም የሚደረገው ጥረት ሬ ትግራይን እንደ ሀገር በታቆም አማራ እንደ ሀገር በታቆም ኦሮሞ እንደ ሀገር ይያልክ በየቦታው ተሄድ እዛ ጋር እንደማይቆሙ ግልጽ ነው ስለዚህ ለሁሉም ኢትዮጵያን ከደህነትም ከመከራም እንዲወጡ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ የሚኖርበት ምንነከባበርበት ሀገር መፍጠሩ ነበር አስፈልጊ ስለዚህ በነጻውጭነትስም የተደረጉ ነገሮች ሄደ ሄዶ ዛሬ ኢትዮጵያን እንዴት አይነት ቀውሶስ እንደከተቱም ይያየን ስለሆነ የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት የሚደረጉ እንቅስቃሴ ራሱ ከሌላው ኃይል አይደለም ከራሱ ከሻቢያ ጭምር ተቀመው እንደነበረባቸው በዚህ የተነሳ ግንኙነታቸው እስከ መበላሸት መሄዱን እናቶ ስባሃት ባደባባይ የኤርትራ ትግልከት ወዴት በሚለው መጽሐፍ ላይ አቶ መለስም የጻፉት ነው ከዛ ውጪ በኢትዮጵያና በኤርትራ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች በስፋት የሚያነሳቸው ነገሮች አሉና ትግራይ ሪፐብሊክ የሚለው ነገር እኔ ከመነሻው ምችግር አለበት በየነማም ነው የነጻነት ጥያቄ ለኢትዮጵያውያን ወይ ደግሞ ቆመንለት አለ የሚሉትም ህዝብ የሚጠቀም ነገር አልነበረም ከርትራ ጋር ያለው ነገር ግን የተለየ አድርገ ነው ማየው ኦኬ ሲሳይ እዚጋ የለምሳሌ የሎሬት ጸጋይ ገብረ ምድን የዚህን ስርዓት አስመልክቶ በቅርቡ አንድ ይወጣ ቪዲዮ ነበር እሱን ስለመለከተ በግልጽ የሚያሳየው ነገር ይሄ ጎሳ ፖለቲካ ያንዶ ገኔ በላይነትም ብቻ የሚያረጋግጥ ሳይሆን የሚጠሉትን ህዝብ በበላይነት ልግዛ ልምራህ ማለት ነው ነውና ለኔ ጭብጡ መሪዎቹ ህዝቡን ይጠሉታሉ ይሄን ደግሞ በቀጥታኔ ማያይዘው የዚህ ስርዓት መስራችና ዋና ግንባር ቀደም ጥያቄ ታረግ ምችለው አቶ በርከስ ስሙን ጨምሮ አቶ መለስ ዜናዊ ክርስ ሰባን ነጋን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች ተገዢዎች አንደኛ ለህዝቡ የጥላቻ ስሜት ያላቸው ከዛ ጀርባ ደግሞ የሰነድቦና ችግር ያለባቸው ለዛ ደግሞ ምክንያቱ ከቤተሰብም ካስተዳደግም ጋታይዞ መሰረታዊ ስር የሰደደ የታችነት ስሜትና የሰነድቦና ቀውስ ያለባቸው ይመስለኛልና የበቀል ስሜት የማይበት ይመስላል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብና የሚመሩት ህዝብና ኢትዮጵያዊነት ላይ በራሱ የበቀል ስሜት የማይበትና ያን ነገር በግልጽ ያየነበት ሁኔታ ነው ያለው የሎሬት ጸጋየም ንግግር ይሄን የሚያሳይ ነው የሚመስለኝ አሁን ያደረሰው ነገር እኔ በተለካቶ መለስ አንጻር መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል ምናልባት ነውቶ በርከት ሌሎቹ ጋር እኔ በተለያየ መንገድ ያቅምም የምን ችግር ይስተዋላል አቶ መለስ እኔ እሳቸው ችግር በየማም ነው ምናልባት ኢትዮጵያ የራይ ቢኖራቸው ኢትዮጵያን ሁሉ በኩል የማይት ዘነባሌና ወይ ፈላጎት ቢኖራቸው ኖሮ ኢትዮጵያን እንዲያንት መቀመቅ ውስጥ ማይከቱም ያንን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ይዘው ለመቆየትም የሚያስችል አቅም የላቸውም በእያላም ማቅም ነበራቸው የሳቸው ችግር በየማም ነው ከ የሚመሩትን ህዝብ ማትፈልገውን ማትወደውን ወይ ደግሞ በጠላትነት የምትመለከተውን ህዝብ ወደ መምራት ሲሄዱ የገቡበት ቀውስ ነው በየናማም ነው ስለዚህ በዛቸው በኩል ያለው ነገር ዞሮ ዞሮ እናልባት ትግራይን እንደ ሀገር ይዘው 
ነጻ ሪፐብሊክ የተባለውን ነገር ቢመሰርቱ ኖሮ በጣም 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 ውጤታማ ሰው የሚሆን ይመስለኛል የትግራይንም ተአምር ትግራይ ከሌሎች የኢትዮጵያ ተረገን ጥሎ በኢኮኖሚ በመናም መልኩ ያለው ነገር እንዴት ይፈታል ሱዶ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ወይንም ለትግራይ ለብቻው ቢመሩ ወይ ደግሞ ለትግራይ ያላችሁን ስሜት ኢትዮጵያ ላይ ቢኖራችሁ ኖሮ ይሄና ሰባት አመት በተለይሳቸው እስከነበሩበት አንድ አመት እሳቸውን ከሄዱ በኋላ ጥሩ መሰረት ጥለው ስለሚሄዱ እንደነት አስቸጋሪና አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ተገባም በየና ማምኖና ቀደም ሲል እንዳልከው የማትወደውን ወይ ደግሞ በጥላቻ የምትመለከቱን ገዢ መደቦች ይችላል አይደለም ከዛ አልፎን ወደ ህዝብ ሄደን የማይመስለኝ እንጂ ባንድ ሀገር ውስጥ በደህነት በችግር በመከራ አብሮ ሲማቀቅ የነበረን ህዝብ የበላይና የበታች አድርገ ለምሄድ የተደረገው ጥረት ያ ማለት ሁሉም የትግራይ ህዝብ ለመጥቀም ሞክሯል ሳይሆን በተደራጀ መንገድ የኢኮኖሚ በላይነት ለማምጣት የተደባቹ ጉዞች ከዛ ጋር ተይዞ የተፈጠሩ ነገር ዛሬ ላልደነበት መስቀልቅ ነገር የዳረገን የሚመስለኝ ስለዚህ ባቶ መለስ ወኩል ያለው ነገር እንዳልከው ነው ውስጥ የማይፈልጉ ነው ደግሞ ምንድነው እኔ ማትለውን حزب መመራት የፈጠረባቸው ነገር ነው በየባብ ሌሎቹ በአቶ መለስ ደረጃ አቅምም በዛ ደረጃ የሚጠጋጋንትን የሚያላቸው ሰዎች አይደሉና ተብረከት እና የሚባሉትን እኔ እዚ ሰልፍ ውስጥ ማስገባቸው አልችልም ለክ ነ ግን ለላንሳ ላይ ፈለኩት ነገር ሲመርጡ እነዚህ ሰዎች ወደ ሐላፊነት ሲያመጡ ለምሳሌ አሁን አብዲል የምትወስደው አብዲል አብዲል የሚለው ስም በራሱ የሸውራራው ልጅ የሚል ትርጉም ነው ያለው ዳማርጋ ሲተረጎም ስሙ ራሱ ማለትና በማህበረሰብ ውስጥ እንደዛ እየተባለ አጉል ሲያሚ የተሰጠው እየተገፋ ያደገ ልጅ ነው በተመሳሳይ አቶ በረከት ጋራም ካስተዳደጋቸው ጋር ታይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ለሌ ፈለኩት በአስተዳደግ ሂደታቸው ከቤተሰባቸው ጋር ታይዞ የስለነቦና ጫና የነበረባቸው ሰዎች ከዛም አልፎ ደግሞ እንዱ በተለይ አሁን ይሃዲግና በአዲን ውስጥ እና ኦፒዲ ሆስፒታል መለከት አስወልተኛ ክፍል ትምርቱን በአግባቡ መጨረስ የተሳነው የትምርት ብቃት የሌለው በአቋራጭ ወደ ትምርት ድንትን የመጣ ሰው እየለዩ እየመረጡ ብቃትና ችሎት ያላቸውን ሰዎች እየገፉ በስጋት እየተመለከቱ ያ ስርዓቱ በሙሉ በዚህ የስለለ በዚህ አይነት የስለቦና ቀውስና የበታችነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎችን መርጦ ያሳተፈ ነው ለማለት ነው አጥቅ ነው ሰው ምን ጥያቄ ያለው አንደኛ የበቃ ችግር ያለባቸው ሰዎች በሌላ በኩል ደግሞ የበቃት ችግ የበቃት ችግር ያለባቸው ብለን የምንምና ምናምናቸው ሰዎች ደግሞ በተወሰነ ቁጥር አለ እነዛን ሰዎች ደግሞ ሰጣይ በጣም አደርባ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ከየትኛውም ስራትና ዘመን ጋር አብረው ራሳቸውን አስማምተው መሄድ የሚችሉ ያገር የህزب ጉዳይ ለንተም ማይሰጣቸው መኖርን ብቻ የ ህይወት ፍልስፍናቸው በልቶ መኖር ብቻ ነው እንደዛ ነው የሆኑ ሰዎችን ይጣቀሙ ነበር ግን በአብዛኛው በተቻ ለመጠን ከየከአካባቢው ደካማ ሰዎች ነው ይሰበስቡ የነበሩት ግን በዛ ሂደት ውስጥ አልፎ ሚገባ ሚኖራል ባለማወቅም በግንዛቤ ጦትም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መጥቷል ብሎ ደግሞ በለጋድሚያቹ የተከላቀሉ ሰዎች ሚኖራሉ ግን ውስጥ ገብተው እያዩ እየነቁ ነገሮችን እየመረመሩ ሲመጡ ይሄን ነገር ከዚህ በላይ መሻ ከመንችልም በሚል አብረው ስራቱን ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች እነ ጀነራል አሳምነው እነ ጀነራል ከማል እነ ጀነራል ተፈራን እና ጀነራል ሃይሉን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በራሳቸው ለለውጥ ትልቁ አጋ ከፍለዋል ወደ ሰበይትም ተግዟል ከሀገርም ተሰደዋል በተለያየ መልኩ በሲቪሉ እንትንም ላይ ካየን ተመሳሳይ ነገር ነው ተከከል ነው ብለው የሚያምኑበት ወይ ደግሞ ነገሮች ባልገባቸው ሰዓት አብረው ይሄዱ ነበር የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ደግሞ ሲነቁ ከጨዋታ ያወጣሉ ግን ከመነሻው ደግሞ ቁጥ ኖራቸው ይገቡ ሰዎች ከቲፒኤልኤፍ ጋር አይደለም እኔ ጣሊያን ተመለሶ በሚመጣ መስራት የሚችሉ ሰዎች ደሞ እንዳሉ እሱ መጣላጣል የለብን ያ ነው ችግሩ በየነማም ነው አሜዚንግ እሺ የህዋትን አጠቃላይ የመዋቅራዊ አከይር سنመለከተው እና ከዛ ጋር በተለይ የህዋትን ታሪክ የሚያጠኑ ሙራን እንደሚሉት ነገር የሚሉት ነገር ምንድነው በዛ መዋቅር ውስጥ የአቶ ስብሃት ነጋ ሚና ምንድነው ሲባል ኤክስ ቼከር ነው የሚሏቸው ኤክስ ቼከር እንግዲህ ማለት የፋይናንሱን ወጭና ገቢ የፋይናንሱን ጉዳይ በበላይነት የሚቆጣጠሩ ሰው ይሄ ከትግል ግዜ ጀምሮ ነው ወደ ከትግል በኋላ ከመጡ በኋላ አቶ መለዚና የፖለቲካ አስተዳደሩ በበላይነት ሲቆጣጠሩ ሳቸው ደግሞ በኢፈርት በኩል ኢኮኖሚን የበላይነት መቆጣጠር ጀምሮ ነበር ኦፍ ኮርስ አቶ መለዚና በሚስታቸው ለተኳቸው ሞክሮ ነበር ሆኖም ግን አቶ ያቶ መለዚና የመሞት ተከትሎ ኦፍ ኮርስ በፖለቲካው ደግሞ አቶ ጌታቸው ኮሃላ ሆኖ ይሄን ነገር ያቶ መለስን ዜና ያቶ መለስ ዜና ወይ ሚና ኮሃላ ሆኖ የጫውት ነገር አዝማማይ ተይኛል ለኔ ከዛ ጎን ለጎን አቶ ወዘሮ አዚም መስፍንን ከኢፈርት አውጥተው አቶ በ35 ቀን ሰብሰባ ለኔ 
ያ አሪሻፍል ነው የሚታየኝ ኢፈርትን በበላይ ለመቆጣጥር የሚደረግ ትግል ነው አቶ ስባ አነቃ ወደ ቦታቸው ተመልሷል አቶ መለዚህ ነይ ቦታ አቶ ጌታቸው አሰፋተ ተከቷል ህውሃት መለስን ከማጣት በዘለለ ከጥንት ከአመጣጡ ጀምሮ በኢኮኖሚው የነበረው መዋቅር ኢፈርትም አቶ አቦይ ስባሃትም ያን ነው ይዘት ይሄደው ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ይሄዱ እንጂ አፈገፈጉ እንጂ ለውጥ የመጣ ብሎ ማለት አስተጋሪ አይደለም ወይ ለዚህ ደሞ አንድ ማሳያ ለመጠቅስል አቦይ ስባ እንትኑ ኢፈርት በቅርቡ በክልሉ ምክር ቤት ስር እንደተዳደረ ውሳኔ መተላለፉ ታውቃለና ያ ማለት ስልጣኑም ወደ መቀለ ሄዷል ባቱ መለዚህ ላይ ወታቱ ጌታቾች አሰፋ ቁጭ ብሎ ከኋላ መንዳት ጀምሯል አቦይ ስባሃትም ኢፈርትን ተቆጣጥረው ወደ ክልሉ ወስደዋል እና ስለዚህ ህዋት አፈገፈገኝ ተሸነፈ ማለት ይችላል ውሃት እንግዲህ ውሃት አሰባት አመት የውሃት ምን አለ የሚያቅ እኔ አንዱ አዲስ አበባ ስገባ ከርቀት ያው ለውጡ ምን አመት ታዘባለሁ አዲስ አበባ ስገባ በርግጥ ተሸንፈው ተጠራርገው መውጣታቸው በደንብ ያስተዋልኩበት ነገር ነው ምንም የጥያቄ ውስጥ ይገባ ነገር አይደለም በተለያየ መንገድ አገሪቱ ውስጥ ከላይ እስከታች ኢትዮጵያን ተቆጣጥሩበት ሁኔታ ነበር ዛሬ በዛ ደረጃ እናም ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞም ቢሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የቲፒኤልኤፍ የግል ኪስ ነበር የሚመስለው በዛ መልክ ሀገሪቱን ሲያራቁት መኖራቸው በተለይ ከልማት ባንክ ጋር ተያይዞ ይدرسበት ኑር ቀጥ አሁን እየሰማን ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ በኩል ያያላቸው ሚና ምናልባት ገንዘቡን ከፈጁት በኋላ የተፈጠረ ነገር ካኑን በስተቀር ገንዘቡን ዛሬ ልማት ባንክን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ለፈቀዱት ማዘዝ የሚችሉበት ሁኔታ አይደለም ከዚህ ያነ ሚናቸው አጥቷል በሌላም በኩል ከተማው ውስጥ በተለያየ መንገድ ያላቸውን ተጽኖ ዛሬ ማድረግ የሚችሉ አይመስለኝም በተጨባጭ ምን ነው ይሄንን ነው በትግራይ ውስጥ ያለው ነገር በተመለከተ ኤፈርት ቀደም ሲል መንቀሳቀስ በሚችልበት አቅም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ መንቀሳቀስ ይችላል በእያላምንም ምክንያቱም ቀደም ሲል ፍታይ በሆነ የንውድድር ሜዳ አይደለም የገዢው ፓርቲ ወይ ደግሞ የዋናው የአስኳሉ የዋት ንብረት ስለሆነ በፈለገው መንገድ የፈለገው ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ነበር ያ ዛሬ ይሆን አይመስለኝም ስለዚህ ከዚህ ከዚህ አንጻር ያንለቸው ተጽኖና ጉልበት ቀነሷል በየናማም ነው በሌላ በኩል ትግራይ ውስጥ ያው ትግራይን እንደ ደሴት ለብቻቸው ተቆጣጥረው ተቀምጠዋል ያ ነገር የትግራይ ህዝብ ይጠቀማል በፌደራል መንግስቱ ላይ የሚያሳድረው ስጫና ምንድነው እሱ ራሱ በተገቢ መታየት ነገር ያለበት ይመስለኛል ግን ከፈርት ጋር ተያይዞ ዛሬ ለትግራይ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ቆጣጣረው ንብረትነቱ የትግራይ ህዝብ ነው የሚል ነገር ተነስተዋል ኤፈርት ምን ያህል አፍተና ያለው የት ነው ያለው በነማንስ ነው ባንክ የተቀመጠው ድርጅቶቹ ባለድርሻዎች ምን ያህል ምን ያህል ድርሻ ነው ዛላ ያላችሁ ያው ሁሉ የመጀመሪያው መፈተሽ ያለበት ከትግራይ አንጻር ነው ከሌላ ኢትዮጵያ አንጻር ከሆነ ደግሞ ካየ ነው ኤፈርት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲቋቋም ከኢትዮጵያ ለማት ባንክ በወጣም አንድ ነጥብ 9 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተወሰደ ገንዘብ መሆኑን ይሄ ሌሎቻችን መናወራ ወይ ደግሞ ስራቱን ይቃወማሉ የሚባሉ ሰዎች የሚያወሩ ሳይሆን ለራሱ በነ ሪፖርተር ጋይዛ የቲፒኤል ፍቅር ሞታ ጋር ነበርው ታማ ማማራ ጋይ ላይ ጭምር ይወጣ ያ ሊደበክ ከማይችልበት በላይ ራሱ ንግድ ባንክም ምላሽ የሰጠበት ነው 1.89 ሚሊዮን ቢሊዮን ያ አሜሪካ የኢትዮጵያ ብር ከወሰዱ በኋላ ያ ምብር ኩባንያዎቹ እንደተስፋፉ በግልጽ እየታየ የተበላሸ ብድር ተብሎ ወደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሄደ በኋላ በዛ መልክ የተሰረዘበትም ሁኔታ ነው ምናዩ ከዛ ባሻገር እንደገና በፈርት ስር ያሉ ኩባንያዎች ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወሰዱትን ገንዘብ መስወቦ መስፈን ኢንጂነሪንግ የሚሉ በዝርዝር አይተናል እንደውም እንዛ ኩባንያዎች ከነዛ ከልማት ባንክ የሚወሰዱትን ገንዘብ ስናይ የሆነ የቲፒኤልኤፍ የሆነ ቅርንጫፍ ባንክ እንጂ የሀገር ባንክ አይመስልም ነበር ጠቅላላ ወስደው ያም የተላሽ ብድር የሚል በሚል የሚሸኝበትን ሁኔታ እናስተውሳለን ዛሬ ለማት ባንክ የተደረሰበትን ነገር እናቃለንና በዚህ መልክ ሌላው ኢትዮጵያዊ በመጀመሪያ ኤፈርት የሌላው ኢትዮጵያዊ ገንዘብ ያለበት መሆኑን እሱን አስመረ ማለፍ ነው በሌላ በኩል ከትግራይ ህዝብ አንጻር ደግሞ ከታየ ያንን ገንዘብ ዛሬ ሆነ ኤፈርት የሚባለው ለህዋት ተሰጠ የሚል ነገር መቀመጥ ብቻ ሳይሆን እንዴት እንደተላለፈው የክልሉ ምክር ቤት እንዴት እንደሚቆጣጠረው የክልሉ ምክር ቤትስ እንደማናቸው የሚለው ነገር እሱ ሁሉ በግልጽ መታየት ነገር ያለበት ይመስለኛል በአጠቃላይ እኔ ከኤፈርትም ከህዋትም ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለም 
27 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረ ሁኔታ ያው የህዋት የበላይነት የሚባል ወይ ደግሞ በሌላ በኩል የትግራይ በላይነት የሚል ነገር ይነሳል ትግራዮች ጋር ሲከድ ደግሞ ያዶዋይ በላይነት የሚል ነገር ይነሳል አዶዋዎች ጋር ደግሞ ሲከድ ይሆነ ያቶ ስባት እና ይተወሰነ ቤተሰብ ሀገሪቱንም ሀብቱንም እየተቆጣጠሩ ነው የሚል ነገር ምን ይችላል ይሄ ሁሉ በተገቢው መመርመር ያለበት ይመስለኛል ለጊዜው ትግራይ እንደ ደሴት ያዟት ይሆንም ፌደራል መንግስቱ ጋር ነገሮች ከቲፒኤል ለፍ ውስጥ የሚወጡ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ማውጣት ነፃ ወደ ማውጣት ሲሉ ነገሮች ይስተካከላሉ የትግራይ ህዝብ ወደ ነፃ ወደ ትግራይ ህዝብ ነፃ ማውጣት እነሱ የማይችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረ ደግሞ ያው በፌደራል መንግስቱ በጀት የሚተዳደር ነው ዋናነት ከለሉ ስለዚህ አንዳንድ ርምጃዎች ፌደራል መንግስቱ የሚያስድ ከሆነ ከውስጥ ትግል የሚነሳበት ሁኔታ ይኖራል በየነው ማምኑ ያኔ ሂሳቡንም በተገቢው ማወራደድ የሚቻል ሊሆን ይችላል ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን ከዛ ከህዋት ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር በቅርቡ ልጅስ የተውሰን መረጃዎችን ለማቀየር ወከሬ ነበርና ህዋት አሁን በሚሊሻ ደረጃ የክልሉን ሚሊሻ የክልሉን ፖሊስ ብቻ አይደለም ሚሊ በሚሊሻ ደረጃ ያሉ ሰዎችን በኮሎኒን በኮሎኒሎች ከዚህ ተገፍተው በሄዱ ሰዎች ነው የሚመረው እና ኳርተር የሚባሉት የቀድሞ ጀነራሎች አሁን የክልሉን ፖሊስ በበላይነት ያስተዳደሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአማራ ክልል በኩል ደግሞ እንዲሁ የቀድሞ ጀነራሎች እና ሳምነ ዘጌ ክልሉ ጸጣና ሐላፊ ሆኖ እየሰሩ ነው ያለው በጦር ጀነራሎች የሚመራ የክልል ፖሊስ ነገሩ ይበልጥ ወደ ውጥረት እንዲሄድ ይበልጥ ሁለቱ በሁለቱ ክልሎች ማከል አላስፈላጊ ግጭት እንዲነሳ ምናልባትም ከፌደራሉ መንግስት ቁጥጥር ውጪ እንዲወጣ የሚያስችል ውጥረት እየተከሰተ አይመስልም አሁን ነው በጣም አደገኛ መናልባትም አቶ አንደርጋቾ ባለፈው በሰፋ ያለ ጽፎም ጽፎን ተናሉት ነገር አለ እና አንዱ ትልቁ በዚህ በየክልሉ የዚህ ምን የፖለቲካ ምህዳር መጥበብን በተመለከተ ሲናገሩ የፖለቲካ ምህዳሩን ያጠበቡት በየክልሉ ያሉ ሁኔታዎች ናቸው በየክልሉ የፖለቲካ ምህዳሩን ለመጥበብ አንዱ አስተዋጽኦ ያደረገው በየክልሉ ያሉ ታጣቂዎች ናቸው ያ ታጣቂው ቁጥር ዝም ብሎ የክልል ጸጣ ከመስጠበቅ ያለፈ ነገር መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው አሁን በማራና በትግራይ አካባቢ ያለው ውጥረት በሶማሊያና በኦሮሚያ አካባቢ ያለው ውጥረት እንደዚህ የሚታዩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ መንግስት በቅርቡ የመሳሪያ አጠቃቀም እና የሚባል አዋጅ በፓርላማ አቅርቦ እንትን ብሏል መሰለኝና ያ ነው ነገሮችን ምናልባት መልክና ቅርጽ እየሰጠው ሊሄድ የሚችል እንጂ አንደኛ የክልል ጸጣ ኃይል ቁጥሩ ምን ያህል ድረስ መሆን ያለበት መጥሚታጠቀው መሳሪያ እስከ ምን ድረስ ነው ይሄ በግልጽ የተቀመጠ ይመስለኛል ምናልባት የቡድን መሳሪያ የሚባሉት ጭምር የታጠቁ ይመስለኛል ምናልባት ደግሞ በትግራይ አካባቢ ለረጂም ጊዜ ከኢትዮ ኤርትራ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ሰራዊቱ ዛ ደንበር ላይ ስለነበር ከደንበር ከመሆኑ ጋር እንደሞ ተያይዞ በርካታ መሳሪያዎች ዛም በመቆየታቸው ከቡድን መሳሪያ ያለፈ ከባድ መሳሪያዎች ትግራይ ውስጥም ሊኖሩ እንደሚችሉ ዝም ብሎ ግምቶስ ማስገባት የሚቻል ይመስለኛል ምክንያቱም ከኤርትራ ጋር ስምነቱ ወይ ደግሞ ሰላም ይወል ኮረደ በኋላ መሳሪያ ከዛ ለማስወጣት የሚደረገው ሂደት ውስጥ የነበረውን ተቃውሞ በግልጽ አይተናል ስለዚህ ምናልባት ወታደሮች ወጥተ ይሆናል ያልወጣ መሳሪያ እንዳለም ግምት ውስጥ ማስገባቱ ተገቢ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ቤትኛው ሞገ ጦርነት ቢፈነዳ ተጎጂው ህዝቡ ነው ማንንም ከዚህ የሚያተርፍ የለም በል ወይ ደግሞ ምንድነው ምንድነው ስልጣኔን አጣው በሚል ቁጭት ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ ሁለቱ በጣውንት ወይ በጥላትነት የሚታዩ ቡድኖች የሚፈጥሩት ነገር ጦሱ ለሀገር ስለሆነ ለክልሉም ቹ ለክልሎችም ህዝቦች ስለሆነ ነገሮች ወደዛ እንዳይሄዱ ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያ ግፊት ማደረግ ያለበት ይመስለኛል ጥይት ከፈነዳ በኋላ ከዛ በኋላ የት እንደሚቆም አናችን ምርግጠኞች መሆኑን ያስቸግራል እና በተለይ ደግሞ አሁን እንደያነት ቆሶ ውስጥ ባለነበት ሁኔታ አስቸጋሪ ይመስለኛል መልካም እስቲ ወደ ገብረ ኪዳን ገብረ ጻድቅ አበራ ሐሳብ እንመለስና ለውጡን አስመልክቶ ከሰጠው ሐሳብ በኢዛሪያ መጣከባብ እየሰጠውን ሐሳብ እንደማሳያ እንጥቀስ እዚህ ጋር አንድ ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ ይላል እና ምን ይላል መረሻችን ይሽግር መንግስት መሆኑ ነው ይላል የዛሬ ሁለት አመት የሚደረገው ምርጫ ነጻ ይሆናል በሚለው ተራ ተረት ተቀባይነት አይኖርም ስር የሰደደ ህመምን በፓራስታሞል መሰል ማስተጋሻ እና ደዋል ብሎ ማሰብ ቅጀት መሆኑን ያህል ኢትዮጵያ ለምትገኝበት ጽኑ ህመም በይሃዲ ቁጥጥር ስር የሚካሄድ ምርጫ መዳንስ ሳይሆን መርዝ ይሆን አብለን ንገነዘ ባለን ይላል እና ከዚህ አንጻር አሁን ያው ሽግግር መንግስት አልተካሄደም በቀጣይ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ይታሰባል አሁን 
ከአንድ አመት በኋላ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በፍሮም ከዚህ ከዚህ እይታ አንጻር ስትመለከቱ ለውጥ እንዴት ተገመግመዋል አንደኛ በሄድግ ቁጥጥር ስር ነው ያው ኢትዮጵያ ያለችው ነው ያሄድ የማን የሚለው ነገር ነው ለኔ ያሄድግ ቲፒኤልኤፍ ነው በቲፒኤልኤፍ የበላይነት ያለ ነገር ነው ያሄድግ ምክንያቱም ከቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያሉት ሚና እንዳልነበረቸው ሁላችንም እናቀው ነገር ነው ወይ ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ ቢና ነበርን ካሉም አልንሰማቸው አንችልም ሚና ለነበራቸው ያገልጋይነት ስራው ስነበሩ ያ ማለት ውስጥ ሆኖ ትግል የሚያድርጉ ሰዎች የለም ማለት አይደለም በተለያየ መንገድ ቀደም ሲያነሳናቸው ጀነራሎቹንም ሌሎች ሰዎችንም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገው ሲደረሰባቸው የሆነ ምክንያት ጥሎ ይወጣሉ ግን እንደ ቡድን ኦፒዲዮ በለው ባዴን በለው ዴሄዴን በለው የቲፒኤልኤፍ አሽከሩ ወይ ደሞ አገልግሎዎች ነበር ውስጥ ያቂው ስም ይገባ ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጡ የመጣው በቲፒኤልኤፍ ቁጥጥር ስር ነው ወይ ብለን ካየን በቲፒኤልኤፍ ቁጥጥር ስር አይደለም በዛ ነው የነበረው ነገርና አሁን በተጨባጭ ምናዩ ለውጡ ሲመጣ የ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የስልጣን መሰረታቸው ያ ደግም ይባለው ማቀር ነው የደጋፍ መሰረታቸው ደግሞ ህዝቡ ነው ይሄም ይፈጠራል በፈጠራላቸው ሁኔታ እናልባት ከነበረው ከድርጅቱ አسرር ፍጹም በወጣ መልኩ ለምሳሌ እስረኞችን ከመፍታት ጋር ተያይዞ ያለ ነገር በፍጹም የማይተበቁ ነገሮች ቲፒኤልኤፍ የማይፈልገው ነገር ተጥርቋል አሁን ያንን ተባራሪ ነበር መንሰማው ዛሬ ግን መቀሌላ ሆኖ እየተናገሩ ነው መፈታት የሌለባቸው ሰዎች ተፈቷል ይላሉ አሸባሪው ሁሉ ሀገር ቤት ከፍቷል ይላሉ አሁንም ትላንት ላይ ቆመዋል አሸባሪ የውጭ አልነበሩ ነጻውጮች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ሜዳው ባለመከፈቱ ሀገር ጥሎ ይወጡ ነጻነት ለማምጣት ሲታገሉ የነበሩ ኃይሎች ናቸው እነዛ ሁሉ በአገራቸው ጉዳይ ለመሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል እኔ አንድ ጠመንጃ ያዘ ኃይል ወይ ደሞ ሌላ በዝባይ መጽ መንግስት ቢለወጥ እንኳን በዚህ መጠን ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ይመጣል ብያላስም በጣም መሰረታዊ የሚባል ለውጥ መጥቷል ስለዚህ ሰዎች ወይ ኃይሎች ናቸው ስልጣን ላይ ያሉት የመጡ ስልጣን ነው ለውጥ የሚመጡት ግን እንደ ቡድን እንደሞ ሄ ደሞ ይሄንን ለውጥ ደሞ ያ ያ ዲግ ለውጥ ነው ወይ ደሞ ያ ዲጎች ናቸው ወይ በስተሳሰብ የሚለው ነገር ራሱ እርስ በርሱ እንት የሚል ነገር ነው ለመመለስም የሚያስቸግሩ ሁኔታው ይተፈጥራልና አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንዳልኩት በህዝባዊ ህይወትም በመሰረት ትግልም ለውጥ በመጣ እንኳን ሊሆን ከመሽሎ በላይ ነገሮች ወደፊት ተራምደዋል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሽግግር መንግስት አሁን ያስፈልጋል ወይ የሽግግር መንግስት ነው አሁን ያስፈልጋል በእያላም ወልካ ያው እንግዲህ አሁን የህዋትን የበላይ ነገር ስዙ ከመጣላ አንጻ የኦሮማራ ጥምረት የነበረው ሚና ሁላችንም እናስተውስ ነው ያለው እናስተውሳለንና ሆኖም ግን አሁን ይሄ የኦሮማራ ጥምረት በዋናነት አዲስ አበባ ማዕከል ባደረገ ሁኔታ ወደ እርስ በርስ መጣላለፍና መወነጃጅል ይገባበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል ለምሳሌ አዲፓ በአዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ሳደር ውስጥ ያለኝ ውክልና በጣም አንሷል ብሎ ይክሳል የኦዴፓ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኢንጂነር ታከለው ማይወሰኑት ውሳኔን የሮሚያ ክልል የመሰዳደር ውድ ካርጎ ያስራደርና ወሰን ጉዳዮች ውዝግብ እንደመነሽ አርጎ ያቀርባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤት ያጸደቁት የድንበር እና ያሳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን ተቋቁሞ ሳለ የዚህ አዲስ አበባና የሮሚያን ጉዳይ ደሞ ለሞስ ሌላ ኮሚቴ ያዋቀሩበት ሁኔታ አለ እንግዲህ እንደገና ደሞ ይሄ ኮሚቴው ተቋቁሞ ውሳኔው ምን 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 ላይ ምን አይነት ውሳኔ እንደሰጠ ሳይታወቀ ጥቅላይ ሚኒስትሩ ኮንዲሚኒየሞቹ ተመለሰው የኮየፍጭ ኮንዲሚኒየሞቹ ተመለሰው ለአዲስ አበባ እንደሚሰጡ ተናግሩበት ሁኔታ አለ አዲስ አበባ ላይ እርስ በርስ መጣላለፍ እየጀመሩ አይመስለም ወይ ይሄ ነገር የኦሮማራን ጥብረት የሚያበላሹ አይመስለም ወይ ይሄ ነገር ለለውጡ ዋና ተግዳሮት እየሆነ ይሄዳ አይመስለም ወይ አሁን እንግዲህ ለውጡ ነው የመጡት ለውጡ ያው 27 አመት የተደረገ ትግል ነው በመጨረሻው ምራፍ ላይ ደግሞ በኦሮሚያና አማራ ክልል ላይ በሎች በተወሰነ ኩሎች በጣም የተጠናከረ የወጣቶች እንቅስቃሴ ነበር ያ በራሱ ግን ለውጣ ያመጣው ነበር ለውጥ በመጣም ከቁጥጥር እጭ ወጣ ያ ሀገሪቱን ምሉና ፈተናው ውስጥ የሚከተ ነገር ነበር ይሄን ነገር ለውጥ እንዲመጣም ለውጡንም መልክ በማስያዝ በተለይ በባዴንና በኦሆዴድ በወዲሶቹ አዴፓ ነው ለፓ መካከል የተፈጠረው ጥምረት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል እነዚህ ኃይሎች ተባብረው ተስማምተው ተግባብተው ችግሮችን ቢኖሩ ተናበው እየተነጋገሩ መፍታት የማይችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረ አዴፓም ኦዴፓም ብቻቸውን ቆመው ወደፊት መራመድ አይችሉም ወደፊት መራመድ አይችሉም ብቻ ሳይሆን ከነሱ በተሻለ ጥፍር የሚነቅሉት 27 አመቱ ሰቆቀ ይፈጸሙ ሰዎች ከነሱ የተሻለ ጉልበት አላቸው በእያምናሉ በልክ ተመለሰው ህይወት ዘርተው በተመንገስ ገብተው ኢትዮጵያ ላይ ያንን ማአት እንደገና ያወርዳሉ በእያ ለምን አልችልም ማንም 
ምናልባት ልቀት ነው የሚፈጠረው ስለዚህ ወደዛ አይነት ሁኔታ üst እንድንገባ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ ኮሊፓን በኩል አሁን የመጣው ነገር ያልተመቻቸው የ 50 አመት ጥቂት ሆነት ብዙ ተረት የተተሰበኩ ሰዎች አሉ በአዴፓን በኩል ደግሞ አዲስ የተፈጠሩ ምናልባት አንዳንድ በኩል በቀንነት የበደል ስሜት ያያዛቸው ሊኖር ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ከሌላ ኃይል ጋር ይሄን ጥምረት ለመበተን ይሄን ጥምረት ለመበተን ቁጥር ደግሞ በትራፊክ ውስጥ ወይ ደግሞ ፍርስራሽ ውስጥ የሆነ ነገር እናገኛለን ብሎ የሚያስቡ ወገኖች ጋር በትብብር የሚሰሩ ሰዎች ምን እንዳሉ እሱን የመጣራጣር የሚገባ ይመስለኝ ማንንም ጤነኛ የሆነ ሰው አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ በአዴፓና ቦሌፓ መካከለ ያለው ትብብር ፈረሰ ማለት ኢትዮጵያ ወደ ላይ የለት ቀውሶ ሰገባች ማለት ነው ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው የሚባለው የስልጣን የምናም ነገር ይነሳል የስልጣን ለምናም ጉዳይ ከተነሳ አዴፓና ኦዴፓዎች ተነጋግረው መፍታት ነው ያለባቸው በዚህ ዘመን ላይ ህዋት ላይ ኖር የሆነ ነገር ሌላ ላይ ቅዱስ ሊሆን አይችልም አዴፓ ውስጥ እንደዛ ነገር የሚደረግ ከሆነ ኦዴፓውስ እንደዛ ምድር አዴፓዎች ቁጭ ብለው መነጋገርና ኮዲሁ መልካም ያስ ነው ያለባቸው ከዛ ውጪ ግን የሚነገረው ሁሉ እነት ነው ብሎ መቀበል ያስቸግራል የሚነገረው ሁሉ እነት ሆነ አዴፓዎች ትልቁ አጋ ከፍለው ብዙ ነገር ለለውጡ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ትላንት የትም ያልነበሩ ሰዎች በሚንጫጮት መጠን ለአማራ حزب እነዛ ይበለጠ ተቆርቋሪ አዴፓዎች ደግሞ ያነሰ ተቆርቋሪ ሊሆን አይችልም ስለዚህ በዚህ በባህራዊ በመድረክ ላይ በጣም በተደራጀ መንገድ ለ ከፍተኛ ሀብትም እየፈሰሰ ይመስለኛል ትልቅ ውጅምብር ትልቅ ቀውስ ለበስተር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ከዛ ቀውስ ውስጥ ማንናችንም ማናተርፍ ማትረፍ የሚፈልጉ ከወንጀል ወንጀል አለመጣይቅ የሚፈልጉ በሌላም በኩል ደግሞ ሸንፈቱን ማዋጥ ያቃታቸው ሰዎች የሚያደርጓቸው ማንዳን መፍጨርጨሮች ስለሚኖሩ ሰው ግራ ማቀኙ መለየቱ በጣም አስፈላጊ ነው የሁለቱ ኃይሎች እኔ ማሳሪያው ምንድነው በምንም ታምር አንዱ በሌላው ላይ በላይነትን አስጠብቆ ሄዳለው ካለ የሀገሪቱ ወደ ላይ ይለጥ ቀውስ ነው መጥቀባው ስለዚህ ሰው ይሄድግ ውስጥ ሀ ምናምን ምናምን አመት አገልግለ ሰው በዚህ መጠን ሲቀበል እኮ ቀላል ነገር አይደለም እኔ ማስተዋወሰው እኮ so ehadi gabal siwon ko beka yone yetosena person so gemibalo mamezenya kon dorada mitamene bezeben neber keza ust yotu sewoch ya wagacho ameswatnetacho so amnulacho takabululacho akbruachwal zare ihenne neger wede metfo neger kelewotu tuletu ayloch tenabaw kelelochum ager partiyoch gar hulu neger mesmer izaw masmeher kalchalu betam betam aschegari huneta no መጨረሻው ምራፍ ላይ ያገኙትን ስም ሁሉ አተው የቀደመው ቆሻሻው የያድግ ዘመን አብሮ ሊጣበቅባቸው እንደሚችል እሱን ማሰብ አስፈልጊ ነው እና እኔ ከአዴፓ ነው ዴፓ ሰዎች ባሻገር አዴፓ ውስጥም ኦዴፓ ውስጥም አክራሪ ኃይሎች እንዳሉ እሱን ጠየቀሽ ማግባት አስፈልግም አክራሪ ኃይሎቹ ምን ይፈልጋሉ ራሱ ነው ይግራ ያጋባኛል ቤት በኩል ነው የኦሮሞ حزب መብት ሊጣበቅ የሚችል ቤት በኩል ነው ማራ حزب መብት ሊጣበቅ የሚችልው ነገር ቁጭ ብሎ ያስባሉ ወይ አሁን በሚሄዱበት መንገድ ያማራንም حزب የኦሮሞንም حزب መታደግ ይቻላል ወይ በቀውስ በቀውስ ማንነንም መታደግ ይቻላል መጀመሪያ ይቻ ሀገር መሬት ማርገጥ አለበት መሬት ለመርገጥ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እሱ ነው መጀመሪያ ደረጃ መሬት ይርገጥ ከያዲግ ውስጥ የወጡ ሰዎች አንድ አንዴ ያዙን ሊቀቁ ምን ይላሉ ሌሎቻችን እኮ ያ በዛ መጠን እንኳን አይደለም የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ህሉና ስለሚያሳስበን ነው ኢትዮጵያ ህሉና ከተጠበቀ በኋላ እኮ ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩናል አገሪቱ መስመር ተያዝ ሀዲዱን ይጥበቅና ይጓስ ያን ለማድረግ በተለይ ሁለቱ ኃይሎች ከመስማማት ከመናበቦች መፍት ያለ አይመስለኝም በጣም መልካም እስቲ በርክ ዶክተር አቢ አክራሪ ይዞ ግብየርተኞችንም ያንድነ ተቀምቃኞችንም በኩል አይ ከመላ ጉድል በኩል አይ ትችትና ነቀፊታ እየሰነዘሩ ያሉ ነው በእነሱን ክስካዜ አፍራሽም ላይ ተጫውታችሁ ነው በሚል ማለት ነውና በዚህ ረገድ ዱላና ገጀራ ይዞ አደባባይ በመውጣት የከተማ መሳደሩ ውሰነው ውሳኔ የሚቃወምና ውድቅ እንዲደረግ አመጽናው ከጣስ ንሳለ ብሎ የሚፎክረው ወገን አን ሁለተኛ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅሞ ተሰብስቦ ተደራይቶ በአንድ አዳራሽ ውስጥ ጥያቄ ይሁን በመስተዳድሩ ላይ ያለውን ጥያቄ ያቀረበን ወገን በኩል አይን መተቸትና ከዛ ማልፈ ደግሞ ጦርነቱን ስንገባልን ይያሉ ማስፈራራት 
በመጀመሪያ ደረጃ ሁለቱ ወገኖች በአንድ ድምጸት በአንድ አይነት አንድ ድምጣ ማውገዝ አግባብ ነው ወይ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ የሚያደርገውን በግልጽ ማውገዝና ያንን መተቸት ወይም ደግሞ ተጠያቂ ማድረግ ሳይቻል ሲቀር በሰላማዊ መንገድ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትችትና ነቀፌታ ወይም ደግሞ የራሱን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የሚያነሳ ወገን በዛው ልክ ጦርነቱ ስንገባለን ብሎ ማለት በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይዮን ፈርቶ ዳውሎን የሚባል ታካይድ ይሄዱ አይመስልም አሁን እንግዲህ ምን አልባት ምን እንደ ተፈጠረው የሚለውንም ነገር ለመጀመሪያ የማይቱ ተገቢ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሚውቷና የሆኑ ሰዎች ምን ያደረጉ ነው የሚለውን ነገር መመርመሩም ያስፈልግ ይመስለኛል ቀደም ሲል አልኩት ነገር ነው በምንም ታምር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የመጣው ለውጥ ያልጣማቸው ወይ ደግሞ ያልተቀበሉ ወይ ደግሞ የሚያቀራቸው ኃይሎች አሉ ምን አልባትም እየተደረገ ያለው ጉዞ ኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት የመጣችበት የዚ ዘር ያከባቢ የመናም ስሜት አገሪቱን መቀመቅ ውስጥ እየከተተ ስለሆነ ከዚህ መውጣት አለብን ፓርቲውም በኢትዮጵያነት ማደራጀት አለብን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሚል 27 አመት ሙሉ ከተነገረው ይልቅ በአንድ ቀን የሚነገረው የበዛበት ሁኔታም ዛሬ አየሩን እየሞላ ነው ያ ያልጣማቸው ኃይሎች ለተደራጀ መንገድ የሚያደርጉት ነገር በግልጽ ይታወቃል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር እንቅስቃሴ ለማናችንም ግልጽ ነው ወለጋን በከፊል ወረና ጭምር ለማያዝ የተሞከረበት ሁኔታ አለ በሌላም በኩል ደግሞ እንደዚሁ በአክቲቪስት ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ደግሞ ሁኔታዎች አልተመቻቸው በእያጋጣሚው አንድ ነገር ተፈጠረ ቁጥር ነገር ሀገሪቱ ውስጥ ውጥረት መፍጠር የሚሰሩት ነገር በግልጽ ያያየ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሲባል የነበረ ነገር አለ ኦሮሞ ንጻነት ግንባር እንደዚህ ህግና ስራ ጥሶ ሁሉን ነገር ሲያደርግ ኦሮሞዎች ስለሆኑ ነው ዝም የሚሏቸው የሚል ነገር በጣም ይነሳ ነበር እና የሰዎች በወቅቱ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ላይ ወዲያ ያህል ርምጅ ያብ ወስዱ ምን እንደነበር ሊፈጠር የሚችለው እሱ ነው እንግዲህ ከተናጸረብ ምን እንደነ ያደረጉት እየተደረገ ያለው ነገር ህዝቡ እንዳይወ ተደረገ በህዝቡ ላይ ይደርሰው መከራ ባንኮችን በመዝረፍ ይሄ ሁሉ ነገር ሰው በደንብ እንዲገንዘበው ጋደረጉ በኋላ የሀገር ሽማግሌዎች የአማኞት አባቶች አባገዳዎች እንዲመክሩ ሁሉ ነገር እንዲገስጹ አድርገው በዛ መልክ መልካሊስ ምን መፍቴ አላመጣ ሲል ወደ ኃይላር አማራጭ ሄዱ ይሄን ጊዜ ተቃወመ ይለም ወነግ በትግል አመጣው ውጤት ባይኖር ማለት መሬን ላይ የሚጨበጥ ነገር ባያሳይ በህزب ውስጥ ግን የነጻ ውጪ ስም ስላለው እንደ መንፈስ ተቀባይነት ነበር ግን ያንን ኃይል እንደመጣ እንዲህ አድርጋል ብለ እርምጃ በተወስት ምን ይከተተሰት ነበር አሁን ግን ይሄ ዱበት መንገድ ህዝቡን አሳመነው መስመር አሲዘው ከዛ ባለው ደረጃ ወሰዱ ወነ ወነ ግን የማይነካው የኦሮሞ ድርጅት ስለሆነ ማም ሲባል ነበር አሁን ያ ነገር እንኳን መልክ ይዟል አሁን ወነክ ባንክ መዝረፍ ወይ ደሞ ወለጋን ወይ ደሞ ወረናን የተወሰነ ተቆጣጥሮ ያለበት ሁኔታ አይደለም ምን አልባጭ አካውስ ነው ያለው የተወሰነ ቁጥር ይቀርው ትጅ ሰጥቷል ያን ምልክ ወነግ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄ እናሳ ነበር በሌላ በኩል ደግሞ ያኑ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱም ተመሳሳይ ነገር በየጊዜው ሆነ ነገር መፍጠር ይፈልጋል ለኢትዮጵያ ውስጥ አለመረጋጋት ለመፍጠር እየሞከሩ እንደሆነ ለማናችንም ግልጽ ነው ይሄንን ነገር በሰሙነት ነው ያደረጉ ብሎ ማንንም ጤነኛ ሰው ሊቀበል አይችልም እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና አቶ ለማ ይሄንን ሀገሪቱ ውስጥ ሁከትና መጽለ መፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎችን ዝም የሚሏቸው ለምን ነው ሲባል ዝም የሚሉበት ምክንያት በተወሰነ ደረጃ ረዳለው እነዛን ሰዎች መጀመሪያ ከአፍራሽ ድርጊታቸው በኦሮሞ ማህበረሰብ በተለይ በወጣቱ ስለ መሰራት አለበት ያንን ነገር ከጨረሱ በኋላ ዝም ወደ ማሰኘት ይዳሉ ብዬ ነው ማምነው በሌላ በኩል ይሄ የዚህ በአዲስ አበባ ገበታ ላይ ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ ከቁጥጥሮች ወጣ አሁንስ በዛ በሚል ባላፊነስ ስሜት ይሄ ነው በባለቤትነት ስሜትም የተንከሳቀሱ ሰዎች አሉ አሁን እስክ እንድርን ጨምሮ የነስክ እንድርን ቅስቀሳ ሲጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ ምንድን ነው ጦርነት ውስጥ እንገባለን የሚል ነገር ሲናገሩ እኔ ጦርነት ውስጥ እንገባለን የሚለው ነገር ብቻ አይደለም የሰማውት ጦርነት ውስጥ እንገባለን ከሚለው በፊት ያበዱ ሰዎች የሚል ሌላ ሌላ ግሩፕ አለ ሁለት ግሩፕ ነው ያለው በአንድ በኩል ያበዱ በሌላ በኩል ላይ ባል ምክር ቤት የሚል ነገር ላይ ተነሳው ስለዚህ የባል ድራስ ምክር ቤት ማን እንደሆነ ግልጽ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ባል ድራስ ምክር ቤቱ ለማን ማናችንም ጭንቅላቱ ሶላ አቃጨለ ያበዱ የሚለው እንደሞ ፖለቲካውን ለማያክ ሄደቱን ለማይገመግም እና ማን እንደሆነ ደሞ እንረዳለን ስለዚህ ከሁለቱም ጋር ጦርነት ውስጥ እንገባለን ነው የሚገነዘበው ነገር እኔ እንደዛ ነው ማነበው ያለው ነገር ይሄንን ነው የሚያሳየው እና ነጥለው ተናገሩ ይያላም በሌላም በኩል ደሞ በሌላው መድረክ መተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብየ ተናገሩት 
ስለ ኢትዮጵያ ህልውና ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ ይከፈሉ ሰዎች እንደ ያነ ነገር ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ እየተሰራ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ውጥረት ውስጥ የሚፈጠሩት ነገር ውስጥ እንዴት ይገባሉ ብዬ ስላልጠበቁ ነው የሚል ነገር ያ የተናገሩትን ነገር ተማር ብለዋል ይሄው ጦርነት ውስጥ እንገባለን የሚለው ነገር አንስተዋል በአጠቃላይ ግን ከአዲስ አበባ ጋር ተያይዞ እስክንድር ስለ አዲስ አበባ ሲናገር የሞራሌ በላይነት አለው በተለይ ከሌሎች አንጻር ሌሎች ስል ብዙ ሰው ስለ አዲስ አበባ ያነሳ ነው አዲስ አበባ حزب ሲጨፈጨፍ ያንን በማውገዝ በመቃወም ሰርቦ ይገብቷል ዛሬ ስለ አዲስ አበባ ከስክንድር ጋር እኩል እናወራለን የሚሉ ሰዎች እንደ አይነት ሚና ይላቸው ምናልባትም ከጨፍጫፊዎቹ ጋር ነበሩ ምናልባትም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ ከ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ ግድያዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢፈጸሙ ሰቆቃዎችን አናይም ብለው መዝናኛ ሲያዘጋጁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ህዋት ቤተ መንግስቱን ሲለቅ ያዙ ይልቀቁ ያሉ ሰዎች አሉ። ሰው ይሄን ግራቀኝም ማየት አለበት። ባጠቃላይ ግን ከአዲስ አበባ ጋር ታይዞ ያለው ነገር በግሌ ማምንበት ነገር አዲስ አበባ አዲስ አበባ ያን ነች። ባጠቃላይ ኢትዮጵያው ያን ነች። ይሄ ማለት ደግሞ ከአዲስ አበባና ከዙሪያዋ በተለያየ መንገድ የሚፈናቀሉ የሮማ አርሶ አደሮች ላይ ከፍተኛ ግፍ ተፈጽሟል። አዲስ አበባ በስተዳድር ላይ ነበሩ ሰዎች ይሄንን በዝርዝር አስቀምጠውታል ዛሬም አዲስ አበባ እየሰፋች የሚሆን ባለችበትም ቆማ የሚሆን ወደ ለገጣፎ ወደ ሰበታም ወደ ምንም እንሄድ እዛ አካባቢ አርሶ አደሩ ቢሲነቀል እድሉ ነው ወርቅ ላይ ነው የተቀመጠው ምክንያቱም በከተማው ጫፍ ላይ ነው ስለዚህ በገበያው ዋጋ የቤቱ የንብረቱ የመሬቱ ዋጋ ይት መሆን አለበት ለሱም መብት ያዲስ አበባ ሙሶ መታገል አለበት ያንን ስናደርግ ፖለቲካ ተርፍ ፈለጋ ንግድ ውስጥ ያለው ሰዎችንም ጸጥ ማሰኛት ምን ይችላል መስለኛል ከዛው እጪ ግን ያለው የውጥረት መንገድ አዲስ አበባን አሌፖ ማድረግ ነው አዲስ አበባ አሌፖ ስትሆን ኢትዮጵያ አትኖርም ያንንም ደግሞ በጣም ባላፊነት ስሜት ማየት ያስፈልጋል መልካም እስቲ ተክላይ ምስራቢ ሌላ ሐሳብና ማለት በሰፊው ሰሞኑ ከሰሞኑ ጫን ያለ መልክት ካስተላልፉባቸው ካወገዟቸው ማለት ይችላል አንዱ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ አክቲቪስቶች ያው ከወቅታዊ ጥቅም ምናልባትም ከተከታይን ቁጥር ከመብዛት በዘለለ በሀገር ላይ በህزب ላይ የሚፈጥሩን ተጽኖ ከክንዛብ ያላስቀቡ በሚል ወቀሳ ተዘንዘሯል በዚህ ረገድ አንተ ራስህ እንደ አንድ ማሳያ ልተከስቻል ምክንያቱም በቅርቡ ሲሳያገና የጻፈው ነው ቢተብየ ባንተስም ይሳያገናል ወደ 30 ሺህ ተከታይ ያለው ያሰው እና ስለ ጃዋር ቃል በቃል ብለ ይጻፈው ብሎ ላኩልኝና አይቼ ማለት አንተ አለመሆኑን አለ መጠርጠር አይቻለም አለመሆኑን መጠርጠር ከባን ምክንያቱም በፌክ አካውንት በውሸት የተፈጠረ አካውንት ይሄንል ተከታይ ኑሮ ምን አል ተስሎ ሊያስከትል እንደሚችል ምን ያደረገ እንደሆነ አስገራሚ ነው ግን ባካል ደሞ አግንቼ ስጠይቅ ሌላ ጉዳይ ነው ነው ለሞኑ ፌስቡክ አካውንት አለ እኔ ፌስቡክ አካውንት የለኝም ደጋግም ይሄ ነገር ተናገርኩት አሁን ትልቁ ነገር አንድ ጊዜ አንድ ሆነ ሀገር ይነገራል እኔ ተከታይ የለኝም ወይ ደሞ ፌስቡክ የለኝም ፌስቡክ ተከታይ ብዙ ላላቸው በጓደኞቼ በመናምን ይሄን ነገር በተረጋጋሚ ተናግረው ያለው በራሳችን መድረክ ላይም ተናግረው ያለው በሌላ ሚዲያ ላይ ሞጥቼ እንደ ሌለ በተለይ አንድ ወቅት ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር በተያዘ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር የሚያጋጭ በኔስም የሆነ ነገር ተጻፈ ነሳዲቅ ስለሚያቆኝም አቋመንም ምንም ስለሚረዱ ደወሉልኝ ያለው ነገር አስረዳው የኔስ ዓለም ሆኖን ከዛ በኋላ ሳዲቅ ጋር ኢንተርቪው አድርገንም ይሄን ነገር ተናግረናል አሁን በቅርቡ ከአውሮፓ ላይ ጋር በተያዘ አውሮፓ ምንንቱን ያሉት እነ ጆዋርና እነ ቂሮ ናቸው ሚል ነገር በ በኔስም በወንትም ላይ ተጽፏል አሁን ወደ አራት ነው አምስት ሆኗል እንደውም አንዱ በትግርኛው ላይ ጽፏል በዚህ በኔስም ነው በትግርኛም በአማርኛው ነው የሚጽፈው እና በተደጋጋሚ ፌስቡክ የለኝም ብዬ እንተናልኩ በሌላ በኩል ፌስቡክ ቢኖርኝ እንኳን በኔስም ሁለት ሶስት ፌስቡክ እንደሚኖር እሱን ጋር እንት ግምት ውስጥ ማስገባትም ያስፈልጋልና ሰው ማህበራዊ መድረክ ላይ የሚጽፉ ነገሮችን ከሌላ መንገድ ካላረጋገጠ ድረስ መቀበልም ማመንም የለበትም ይሄ ተራ ነገር ነው በየተደረገ ያለው ሀገር ለማፍረስ በጣም በተደራጀ መንገድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዛ አንጻር ይመስለኛል የፌስቡክን አስተዋጽኦ በለውጥ ሂደት ውስጥ የነበረው ሚና መዘንጋት አይመስለኝም ግን 
ዛሬ ኢትዮጵያም ለማፍረስ ሀገሪቱን ቀውሶስ ለመክተት ትልቅ ዘመቻ እየተሰራ ነው ዶክተር ብራውን ነጋ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ተሾመ የሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፊኖ በደም በተቀነባበረ ምን ያለ ደብደብ በተበተነ ያ ምን መልክት እንዳለው ለማንም ግልጽ ነው በዚህ በሄድግ ስብስቡ ውስጥ በአባል ድርጅቶች ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አለ አቶ ለማ መገርሳው ባለፉት ወራት ወይም ሳምንታ ትርስ ከሳቸው ጋር ታይዞ በሚነሳው ጉዳይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጡ ያን ማብራሪያ ተከትሎ ያ ጦዘ ወይ ነበሩ ነገሮች መርገብ ጀመሩ ስለዚህ እንዴት ለሞና ጦዘ የሚሉ ወገኖች ለማ ኢትዮጵያዊነት ሱስ የለው ጻረ ኢትዮጵያ ነው የሚል በዶክተር በፕሮፌሰር መረራ ጉዴና ስም በማብራሪያ መድረክ ላይ ተሰራጨ ፕሮፌሰር መረራ የተናገሩት መቼ የተናገሩት መጠየቅ የለም ይሄንን ሰው ይቀባበል ነበር ስለዚህ አሁን ባለ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እኔም አስረግጭ የምናገረው ማህበራዊ መድረኩ ሀገሪቱን ይያመሰ ቀውስ ውስጥ እየከተተ ነው ባላፊነት ስሜት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም አብዛኛው ሰው ግን ማድረግ ያለበት ነገር በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቀቁ ነገሮችን በጣም በዚህ በሜንስትሪም ሚዲያው ወጥቶስ ካልተነገረ ድረስ በፍጹም ማመን የለበትም ወደ ሚል መደምደም ያለ እንደረስኩ ተግሊም ሲዛይ ምናልባት እዚህ ጋር አንድ መሰመር ያለበት ነገር አቅደው ውሸት የሚሰሩ ሰዎች ለምሳሌ የተሳሳተ መርጃ ስለደረሰ ስለደረሳቸው የተሳሳተ ነገር የሚያወጡ ሰዎች ነው አሉ። እሱ ስተት ነው። መልሱም ደሞ ለቱን መረጃ ማውጣት ነው። ግን አቅደው ህዝቡን ለማሳሳት የተሳሳተ ግን እዛቤ ለመፍጠር የሚሰሩ ወገኖች አሉ ብለን ማለት እንቻለን እዚህ ጋር አሁን ከ ለገጣፉ መፈናቀልና ከህቦለማ ንግግር ጋር ታይዞ ከዲሞግራፊ ጋር ታይዞ የተነሳው ንሹ እንደ አንድ ማሳያ መጥቀስ አይቻል ለምሳሌ ህቦለማ የተናገሩበት ኮንቴክስት አለ የነበሩ የተናገሩበት ጊዜ አለ ስለ ማስፈር ስለ ምንም ስለ መፈናቀልም ስለ ምንም ሳይነሳ በፊት ከወራት በፊት የተነሳላቸው ጥያቄ ለምሳሌ አንተ የሆነ ቦታ ላይ ተናገርከውን ያችን አረፍተ ነገር ከዚህ ጋር ሊሄድ በሚችል መልኩ ቆርጦ እንደማውጣት ማለት ነው ስለዚህ የለቀጣፉ ጉዳይ ልክ ሲፈናቀል ቦሎማ ከወራት በፊት የተናገሩት ሰው ነገር ቆርጠ አውጥተ ከዚህ ጋር እንዲሄድ አር ፊት እንዲያርግ እንዲገጥም አርገ ዜን ሚዲያ ላይ ማውጣት ይሄን ተግባር በተቀናጀ መልኩ የሚሰሩ ወገኖች አሉ ይሄንን በመስራት ረገድ ደግሞ ለምሳሌ ግን ባርቀን ተጠቃሽ የሚባለው ግጣሚ ጸጋይ የተሩ ጸጋይ ነው ከሱ ጎን ሉ ጎን ደግሞ ያንተ ባልደረባ እነ ሬውት አለም ዋሉ በግልጽ ሐሳቡ አስተግልጽ ነበረ እና የናንተ ራሱ ያንተ ባልደረቦች በራሱ በተለይ ደግሞ ውጪ ሆነው የሚጽፉ ሰዎች በዚህ አፍራሽ ሚናውስ በግልጽ ተሳትፎ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለውና ምን ትላለህ በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ምን አልባት አንዳንዶች በግልጽ ከመነሻው ጀምሮ አቋም ያዙ ሰዎች አሉ ማለት ሚዲያ ማቋቋመው ለውጡም ተለማለት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሄዱ ሰዎች ለምን ሄዱ ተበለው የተቆጩ ሰዎች ግን እነዛን ያወገዙ በሚመስል መልኩ የተደራጀ ስራ ይሰራል አንድ አንድ ምልክቶች አይተናል ወደዚህ መጥተንም ተሞ ተጨባጭ መረጃ ያገኛንባቸው ሰዎች አሉ እኔ አንድ አንድ ሰው እንት ማለት ያለበት ኢትዮጵያዊነት መከራ ውስጥ ወደቀበት ሰዓት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል አልበም ሲያወጣ ቴዎድሮስ ካሳውን ቴዲያፍሮ ላይ ዘመቻ ይከፈቱ ሰዎች ዛሬ ተመለሰው የኢትዮጵያዊነት ተበቃ ሲሆኑ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ የኦሮሞና ያማራ حزب አንድነት የሚል ይዘር ግን አንድ ነው የሚል መጽሐፍ ሲጽፉ ታሪኩ ተከክል ነው ተከላደረ ምስ ወለት ያደረጃ ይቀመጥ ቆሶስ ባለ ሀገር ያን ነገር መጽሐፋቸው ተከክል ነው ተከላ አሁን ምን ይለ ታሪኩ ባለማዎች ነው መተወሱ ነው ማቆ ነገር የለም ግን ያ መጽሐፍ ስለ ሰላም ነው ምክንያቱም ወንደማማች ነው ማለት ሌላ ጦርነት ያስነሳ ጥላትነት የሚሰብከ ነገር አይደለም አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ መጽሐፍ ይለቀም ነበር እንደ አመጽ መጽሐፍ ተቆጥሩ እንደ በዚህ በፖሊሶች ባባብ ያሳደዱ ይቀመዋቸው ነበር 
ዛሬም ጭምር መጥች ብለን ቢያረጋግጥኩት ነው አሜሪካ ውስጥ ፕሮፌሰር ፍቅሬት ሆሎሳን እንዴት በዚህ መጻፋቸው አልፎ ሰብናቸው ለማዋረድ የተሞከረው ነገር ሁላችንም አይታናል ባጭር ጊዜ ውስጥ በሽዎች የሚቆጠሩ የአማራ የኦሮሞ ልጆች ሲገደሉ መዝናኛ ስታዘጋጅ ቆይተ አላይ ማልሰማን ብለ ኖረ ድንገት ህዋሃት ቤተ መንግስት ሲለቅ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት የኢትዮጵያ ጠበቃ ኔ ነኝ ማለት የአዲስ አበባ ጠበቃ ነኝ ማለት እኔ ሰው ራሱን መጠየቅ ነኝ ያለበት ይሄን ለነሽከም ከመንችለው በላይ ነገሮች ይያለፉም ነው የአዲስ አበባ ጉዳይ ተረጋጋ ተብሎ ሲታመን ደሞ ናዝሬት የማነች የሚል አጀንዳ ሲያነሱ እንኳን ሰው እንዴት ቆሞ ብለ ያስበው ምንድን ነው ፈላጎታቸው ወዴት ነው ይሄዱ ያሉት አኔ አሜሪካ ሙኚ ምልክቶች አይችዝ ዘውል አሉት ባልደረቦችም ከበቂ በላይ እንዴ እንደያ ነገሮች አሉ በየንተን ያልኩት ነገር ነው እዚህ መጥቼ ደሞ በደንብ በተጨባጭ ያገኛቸው መረጃዎች አሉ ሆን ተብሎ በተቀናባበረ መንገድ ያ መንገ ያ አንተም አሁን ከዚህ ከ Facebook ወይ ደሞ ከ YouTube ወጥቶ በቴሌቪዥን መልክ እንዲመጣ ስራዎች እየተጠናቀቁ መሆን መረጃ አለ ይሄንን ሰው በግልጽ መለየት አለበት ከኛ ባልደረቦች ጋር ታይዞ ያለው ነገር በተወሰነ ደረጃ ያመለካከት ጉዳይ ነው እናምናቸዋለን እናምናቸውም ውስጥ ረጅም ጊዜ ቆይ ተነበተል ስለዚህ ያ ጥርጣሪ በነበረበት ሰዓት እንዲያነቱ ነገር ደሞ ሲከተል ያ መጀመሪያው ጥርጣሪያቸው አገርሽቶ ነው በየረማም ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር ከኛ ባልደረቦች ጋር ታይዘ ነገር የለም ግን ሌሎቹ በተቀነባበረ መንገድ እየመጣ ያለው ነገር ሰው እሱን በተገቢው ማየት ያለበት ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ጋር በተያዘ የአዲስ አበባ حزب ሲጨፈጨፍ የአዲስ አበባ حزب ላይ መከራ ሲወርድ የተሚያን ነበሩ ወይ ደግሞ ከመከራው ጋር አብሮ የተሰለፉ ሰዎች ዛሬ ከሌሎቻችን በላይ ስለ አዲስ አበባ የመናገር የሞራል ልዕል እና ያላቸው ይመስለኝ እሱንም አስረግጦ መናገሩ ተገብ ይመስለኛል መልካም እናልባት ከአሁን ቀደም ካነሳቸው አንድ መለየት ካለብን ነገሮች አንዱ የአዲስ አበባ ማን ነው የአንተ የሳት ባልደረቦችን ሬውትን ሬውት አለሙን ስሙን ተቀሻለኝና አንድ ከዶክተር አብይና ከሎጡ ጋር ተያይዞ ከተናገረቹ ነገር እንደማሳያር ጌም ተክሰው እኔ ለሀገሪ ነጻነትና ፍትህ ስታገል አዶክተር አብይ የሚባል ሰው መኖሩን አላቅም ብላ ማለት ያን ሐሳብ ሐሳብ ልጅነቷን እንደ ልጅነት ለናከብርላትና ለና ደንቅላ ጭምር ይገባል የግዴ ዶክተር አብይ ደጋፊ ልትሆንና እሳቸው ይሉትን ምናገሩን ተቀበላል ልታጨበጭ ባይተበቅባት ነገር ግን አሁን ቀደም በጠቀስከው መልኩ ነገሮችን ለውጡን ለማደናቀቅ ብቻ አይደለም ኪዮስና ቀውስ ለመፍጠር ታቅዶ በየቦታው እየተከተለ እሳት የሚለኩሱ ለዛ ምች የሆኑ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ ትላንት በተለየ ሁኔታ በተለየ አንድ አንድም ታውስ የተነገሩ ነገሮችን ቆርጠው ቀጥለው አምጥተው ከዛሬው ሁኔታ ጋራ አያይዘው እሳት የሚለኩሱ ሰዎች መኖራቸው እንደ እንደ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መገንዘብ አለብን ነው ይያልከን ያለው ማወቅ መለየት አለብን ያ ሐሳብ ልጅነትን ከተንኮል መለየት አለብን አዎ እንግዲህ ምንድነው በቀንነት የሚነሱ ሰዎች አሁንም እሱን እንት ማለት ያስፈልግም በቃ እንደንዴ ምንድነው አንዳንዱ ይሄዲ ገሚባል ከያዲ ከሚባል ነገር ውስጥ ለውጥ አይመጣም በያዲ በኩል ይመጣል ወጥም አንቀበልም ብሎ ራሱን እንት ነው ያለሰው ማለት እሱንም ምንም ማደጋችንም አስተሳሰብ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በለውጥ ሂደት ውስጥ ሁላችንም እኩል አይደለም ለለውጥ መለነሰም እንዳንቻችን ያ ሰባት አመት ሙሉ ቲፒኤልኤፍ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስለታገል ነበር የዛሬው አመትም የዛሬው ሁለት አመትም የዛሬው ሶስት አመትም የገቡ ሰዎች አሉ ስለዚህኛ የዛሬ 27 አመት ጀምሮ ስንታገል ነበር ብለን ይበለጠ ባለ ድርሻ ነን ይበለጠ ብዙ ስለ ዋጋ ስለከፈን 89 ጊዜ ስለታሰረን አይ እነሱ ከያዲ ገመጡ ሰዎችን አንቀበልም እኔ ይሄ ቅንጦት ነው የተረጋጋ ሀገር ኖሮ ቢሆን ከያዲ ጉስ የመጣ ሰው አላይም ብል ለይ ችግር የለብኝ ማን እንደዛ ቢል ግን አሁን ኢትዮጵያ ቀውሶስ ነው ያለችው ቀውሱ ደግሞ 27 አመት የተሰራ የተዘራ ይዘር መርዛል 
ያንን ሰንኮፉን ለመንቀል ባላፊነት ስሜት እየሄዱ ናቸው በየማናባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ማገዝ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምራፍ ለማሻገርም ወሳኝ ነው ብያምናሉ። ይሄ የኔ ብቻም ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከአምሳ አመታት በላይ ያለ ያሳለፉ ሰዎች ማሳለፍ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ሁኔታ አሳስቧቸው ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናታቸውን ተጠው ጫካ ይገቡ ሰዎች ምቾታቸውን ተጠው በራህ ተንከራተቱ ሰዎች ጭምር ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ነገር ለሀገሪቱ ከቀውስ ማውጫው መንገድ ይሄ ነው አሁን የስልጣን የምናምን ነገር ትርፍ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ግን የመቆየቷ ነገር ወሳኝ ስለሆነ ይሄ ነገር መስመሩን እንዳይስት ወይ ደሞ በሌሎች ኃይሎች እንዳይቀለበስ እናግዝ ብሎ ኃላፊነት ስሜት በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ፖለቲካው የሬጂም ጊዜ ልብ ያደረጉ በመስዋዕትነቱም ትልቁ አጋ ይከፈሉ ሰዎች ሀብት ንብረታቸው በመንግስት የተወረሰባቸው በትግል ሳቢያ ብቻኞች መስመኛል እነሱ ጭምር እዚሁ ኔታ ውስጥ መግባታቸውም ሰውም ጠንቅቆ ማየት ያለበት ይመስለኛል ሲሳይን እንግዲህ የምትሻጥ ያቄላ አርገውና በቅርቡ ኦኬ ተክላይ ሚኒስትር አብይ ያመድ በተለያዩ አጋጣሚዎች ካንተ የሙያ ስነ መግባርና ትንታኔ አንጻር ያላቸው ትልቅ አክብሮ አክብሮትና አድናቆት ደጋግቦ ገልጿል ካንዲ ሙለት ሲገልጹ ሰምቷል በይፋ ከዚህ አንጻር አንተ የምሰጣቸውን ሐሳብና አስተያየቶች እስካሁንም ከላይ ካነሰዋቸው ጥያቄዎች አንጻር ከሰጠው ሐሳብና አስተያየት አንጻር ባንተ ሐሳብን በነጻና ገለልተኛ ሆነ ከመስጠት አንጻር ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጥሮብኛ ብለ ታስባለህ ምንም ተጽዕኖ ይፈጠራብ አይመስልም እንግዲህ ተለየ ሰው ብዙ ነገሮች ያነሳሉ አንድ በቱን እንዲይዝ ብለው ነው ይሄ አንድ በት ቢያዝ ብዙ ሚሊዮኖች አንድ በታቸው አለ ይጽፋሉ ይናገራሉ ምንም በሌላም በኩል ደግሞ እናልዋ ስለማያቆኝም ይሆናል ለዚህ ብሎ ሰዎች በመንኔታው ውስጥ እንዳለፈን ይነስም ይብዛ ደግሞ እንዴት መስዋዕትነት እንደከፈልም የተወሰነ የሚያቆ ሰዎችም አሉ። ከምንም በላይ ዝም ባልኩ ቁጥር የነገ ልጆችን ጣፈን ታና ማበላሹ። ዶክተር አብይ ወደ መጥፎ ጎዳና እየሄዱ አይ ኢትዮጵያንም ወደ ቀውስ እየከተቷት እኔን ስለወደሱኝ ብዬ በልጆቼ ጣፈን ታላ መጫወት አልፈልግ። ስለወደሱኝ ለስራይውቅና ስለሰጡኝ የሀገር መሪ ስለሆኑ የሀገር መሪም ብቻ አይደለም በጣም ተጽኖ መፈጣሪ የሀገር መሪ ስለሆኑ ለኔ ትልቅ ሽልማት ነው ግን ያን አደረጉ ብዬ ኢትዮጵያን ወደ መከራ ሀገሪቱን ወደ ቀውስ የሚወስድ ነገር ሲያደርጉ ኢትዮጵያ ፈተና ውስጥ ስትወርቅ ስለሞገሱኝ ብዬ በምንም ተአምር ዝምር ልን ልችልኝ የነገ የኢትዮጵያ ጣፈንታ የልጆቼ ጭምር እንት እንዲበላሽ ለሰከንድም አልፈቅድም ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ አንዳንዶች እንግዲህ ለሰም ለዝና ለገንዘብ ለምናምን እንትን የሚሉ ሰዎች ካሉ ያ ሊሆን ይችላል በብዙ ነገር ውስጥም ያለፈን ሰዎች ስለሆነ በእንደዚህ በውዳሴ አቋማችን ወይ ደግሞ የቆምንበትን ነገር እንስታሉ ለውቅ የሚሳሳቱ ሰዎች ካሉ እርግጠኛ ሆነ መነግራቸው በኢትዮጵያ ህልውናና በህዝቧ በጣፈንታ ላይ የሚመጣ አደጋ መስሎ ከታየኝ ማንንም ቢሆን መስዋዕትነት ለመከፈል ህይወትን ጭምር ለመስጠት ወደ ማመን አታስው አይደለም ይሄን ነው አረጋግ የምፈልገው ሲሰገና እንግዳ የሆነ ስለቀረብ በጣም ሰግናለሁ በጣም ሰግናለሁ ሲሰገና